an accomplished journalist, but she is also with Bantay Bata. Her heart is actually with Bantay Bata. Ms. Sina Monson Palma, earlier with a, we had a hanging question. Which is more fulfilling for you? Both are fulfilling. Mm -hmm. Both complement each other. Mm -hmm. We are, I, I accepted the challenge of Gina Lopez when she invited me to join mm -hmm. because this was for advocacy for child, for children, for children's rights and for their protection, their survival, their development and their participation. And I thought the best way for me to do that is to be able to tell the story of this child. Right, be the, the, struggles, be the voice of the voice. Be the voice of this child who, yes. are un, who are so weak and, and innocent and they are unable to speak out. Right. So both fulfilling, it complements uh, one another. One and, another. And, and that is why I guess you're the perfect uh, person to answer this question. Uh, we have somebody on the line joining us on Cabo Bay in LA. Hello? Hi, Ben. Hi. Yes, go ahead with your question. Hi. Kamusta si Tina? Tina? Mabuti po. Kamusta po kayo? Ay, mabuti naman ang awal ng Diyos. Opo. Ang sabi ko, bakit kailangan bantayan ng bata at sino ang kailangan magbantay? Kadalasan, Lola. Good, good question. Pag dito sa Amerika, Lola. Lola, oo. Oh, oh. Ang bata po kasi ay uh, sa mga edad nila, lalong-lalo na ako sila ay bata. From 0 to 18 po ang bata eh. Ang bata po ay nasa formative developmental stage nila. At sila sa kanilang paglalaki ay kinakailangan magkaroon ng guidance, no? Uh, kaya sila ay ipinapasok sa paaralan. Doon natin uh, parang pinapatalasan ang kanilang kaalaman at uh, ang kanilang pagiging socially uh, sociable sa mga, mga kaibigan nila or even sa pamilya nila. Mm -hmm. Kasi sila ay mahina pag sila ay lumalaki. Size na size na lamang, di ba? Na, oh, Nakaka-imagine okay. ba kayo ng mga tatay na napakalaki na binibimbang yung panmang anak oh, oh. ng mga dalawang taong gulang na lang? Right, right. So yun ay hindi tama na tayo ay uh, patuloy nating makita yung mga ganong uri ng mga pang-aabuso. Okay. Kaya kailangan natin bantayan. Ang dapat magbantay, yung magulang. Oh, oh. Pero kung, kung hindi na babantayan ng magulang, andyan yung paaralan, andyan yung, yung uh, kaibigan. kaibigan. At kailangan natin malaman ang kakayanan ng mga bata natin kung sila man ay inaabuso o hindi. One Wonderful cause, Bantay Bata, ABS-CBN Foundation. If you want more information, that's the website on the screen. But, Ms. Tina, I know that's what brought you here. You're yes. giving talks. And how can we help? No, we are creating awareness uh, here. At alam namin lahat po ng mga nanonood o nakakaalam sa Bantay Bata, lalong-lalo na sa pagkakataong ito, ay nagkakaroon ng mga kwento na hindi nila na, 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 na aantig ang kanilang puso because marami ngayon sa ating mga bata ay hindi nag, nakakakain uh -oh. sa kahirapan at hindi nakakapag-aral. Oo, oh, no? pinagtatrabaho ng mga magulang. Pinagtatrabaho, okay. eh, isang puro ng pang-abuso rin yun. Right. Hindi sila nakakatrabaho because wala talagang trabaho yung mga magulang. Okay. Hindi sila nakakapag-aral. So ang okay. ginagawa namin ay naghahanap kami ng pamamaraan para mapag-aral at mabigyan ng pagkain ng mga bata. And they bata. are accepting monetary donations also. So that's the website again on the screen. If they have more events, that's the website. Mga fundraisers for now. Thank you so much. Oh, oh. More dito power po sa to you. San Francisco, and dito po kami sa 150 Shoreline Drive, sa Redwood City, San Thank Francisco. Thank you for joining us. More power. Thank we'll you, see you again Thank you very much. Glad <laughs> to be here. Thank you.